সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক চট্টগ্রাম সংলাপ দেখার জন্য সাথে আছি আমি মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন দর্শক আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি রাজনীতি অর্থনীতি সহ নানান বিষয় আলোচনা করে থাকি আজকের আলোচনার বিষয়ে মাদক নিয়ন্ত্রণ কোন পথে এ নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের স্টুডিওতে দুজন অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আসুন পরিচয় দিচ্ছে আমাদের মতো উপস্থিত হয়েছেন মোহাম্মদ মজিবুর রহমান পাঠোয়ারি অতিরিক্ত পরিচালক মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগ চট্টগ্রাম আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন নাজিম উদ্দিন শ্যামল সভাপতি চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন আপনাদের দুজনকে আমাদের রেস্টুরেন্টে আসার জন্য আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি আমরা সরাসরি আলোচনায় চলে যাই যেহেতু মজিব ভাইকে দিয়ে আমি আলোচনাটা শুরু করি যেহেতু আপনি মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে আছেন দীর্ঘ বছর এবং সফলতার সহিত আপনারা কাজ করতেছেন আজকে আমার প্রশ্ন হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে অভিযান শুরু করেছেন এবং মাদক দ্রব্যের বিষয় নিয়ে উনি যে কথা বলেছেন যেহেতু জিরো টলারেন্সের কথা বলেছেন এবং পাশাপাশি এখন নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে দুর্নীতি ক্যাসুনে আরও অন্যান্য কিছু তো মাদক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আপনারা কতটুকু সফল হয়েছেন এবং মাদক নিয়ন্ত্রণ আদু মানে সম্পূর্ণ আমরা করতে পারব কি না আপনাকে ধন্যবাদ এবং বাংলা টিভির যারা দেখছেন দর্শক তাদের সকলকেই ধন্যবাদ জানিয়ে আমার আমার বক্তব্য বলছি অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশে মাদক দ্রব্য বা মাদকের অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সরকার মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করে উনিশশো নব্বই সালে সেই থেকেই তিনটা পদ্ধতিতে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কাজ করছে অর্থাৎ ডিমান্ড ডিটেকশান সাপ্লাই ডিটেকশান হার্ম ডিটেকশান যারা ইতিমধ্যে মাদক আসক্ত হয়ে গিয়েছে তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরত আনার জন্য আমরা ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করছি অর্থাৎ হার্ম ডিটেকশানের ব্যবস্থা করেছি তাদেরকে ট্রিটমেন্ট করে পূর্বের অবস্থায় তারা মাদক আসক্ত হওয়ার পূর্বে যে অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থায় নিয়ে তাদেরকে সোসাইটি এবং ফ্যামিলিতে রিইন্টিগ্রেশন করা হচ্ছে আর যারা এখনও মাদক আসক্ত হয়নি যে মাদকের কুফল সম্পর্কে তাদেরকে জানানো হচ্ছে যে মাদক সেবন করলে এই ধরনের কনসিকুয়েন্স হতে পারে এই ধরনের সমস্যার ভিতরে পড়তে হবে সেই জন্য আমরা ব্যাপক ভিত্তিক জনসচেতনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করছি আর যারা মাদক ব্যবসা করছেন তাদেরকে আমরা আইনের আওতায় নিয়ে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের আওতায় এনে আমরা পানিশমেন্ট বা আইনের হাতে সোপর্দ করছি আপনারা বিশেষ করে আমি চট্টগ্রাম বিভাগের কথা বলি আপনি এই যে আপনাদের অভিযান শুরু হওয়া পর্যন্ত বড় ধরনের সাফল্য কি আছে আসলে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন আপনি বললেন যে জিরো টলারেন্স আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন জিরো টলারেন্সের ঘোষণা করেছেন তখন থেকেই মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং অন্যান্য ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি মাদকের বিরুদ্ধে ব্যাপক ভিত্তিক অভিযান পরিচালনা করছে যার দরুন বিগত বছর এবং এই বছরে পূর্বের তুলনায় যেই কোনো সময়ের তুলনায় মাদক অভি বিরোধী অভিযান বা মাদক অপব্যবহারকারী বা মাদক ব্যবসায়ীদেরকে গ্রেপ্তার উদ্ধার সব কিছুই ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে আমি একটু সমল ভাই কাছে আছি সমল ভাই আপনি জানেন যেহেতু মাদক নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে কিন্তু পুলিশ প্রশাসন তথা অন্যান্য প্রশাসন কিন্তু মাদক ব্যবসায়ীদেরকে মানে ক্রস ফায়ার দেওয়া হচ্ছে এই ক্রস ফায়ার দিয়ে এই মাদক যার মানে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে কিনা বা মাদক ব্যবসা বন্ধ করা যাবে কিনা ধন্যবাদ কামাল ভাই বাংলা টিভির সকল দর্শক এবং কর্তৃপক্ষকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনারা যারা শুনছেন তাদেরকেও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বাংলাদেশের ভয়াবহ অবস্থা হচ্ছে মাদকের অবস্থা আমাদের দেশে মাদক বিদেশ থেকে চলে আসে এবং সেই মাদকগুলো এত সহজলভ্য হয়ে যায় যে আমাদের তরুণ সমাজ এখানে খুব দ্রুততার সাথে আসক্ত হয়ে যায় এবং আমাদের খুব বড় বড় মানুষরা মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত থাকে এরকম অনেক ঘটনা আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনাদের যদি মনে পড়ে চট্টগ্রামে বেশ পাঁচ ছয় বছর আগে এক ট্রাক ইয়াবা ধরা হয়েছিল সেইখানে বর্তমান সংসদের একজন হুই তার যিনি পিএস ছিলেন পার্সোনাল সেক্রেটারি ছিলেন তিনি সেই ট্রাক আমদানির সাথে জড়িত ছিলেন আমরা জানি সেই মামলাটি হয়েছিল কিন্তু মামলাটির পরবর্তী একটা খাতুনগঞ্জের গোডাউনে গোডাউনে পাওয়া গেছিল সেই মামলাটির পরবর্তী যে অগ্রগতি বা তাদের কি শাস্তি হয়েছে আমরা কিন্তু এগুলো দেখি না এই মামলা গোডাউনের কিন্তু বরই রাখার কথা বরই রাখার কথা বলে ওখানে বরের মধ্যে ছিল ইয়াবা হ্যাঁ এটা যেন আমাদের বর্তমান হুই এবং এটা নামে বেনামে ওই ওনারই গোডাউন ছিল বলে বলা হয় এখন 
এটা একটা চিত্র আর একটা চিত্র হচ্ছে যে ছোট ছোট মানুষ এলাকায় বিশেষ করে কক্সবাজার টেকনা এবং চট্টগ্রামে বিভিন্ন ওয়ার্ড কমিশনাররা বিভিন্ন উপজেলা চেয়ারম্যানরা ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বাররা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এই যে ইয়াবা চালান বলেন অন্যান্য চোরা চালান বলেন এইগুলির সাথে সম্পৃক্ত আছে এবং এই সম্পৃক্ততার সাথে আমি আপনাকে ওই ঘটনাটি এমন এই কারণে বললাম যে ক্রস ফায়ার দেয়া হচ্ছে এটা ক্রস ফায়ার আমি কখনোই সমর্থন করি না কিন্তু এটাও সত্য যে মাদকের মামলায় যে শাস্তি হয় সেই শাস্তিগুলির ফলো আপ আমরা সাংবাদিক হিসেবে আমরা পাই না কিন্তু সেই মামলাগুলো পরবর্তীতে কী হয় দেখা যায় বেশিরভাগ মামলায় তারা জামিন নিয়ে চলে দেয় কেউ বিদেশে চলে দেয় আবার কেউ নতুন করে ব্যবসা শুরু করে আবার কেউ ভালো হয়ে যায় এরকম বিষয়গুলো হয় কিন্তু মামলাগুলির আলটিমেট শেষ পরিণতি কি হয় শেষ পরিণতির জায়গাগুলিতে আরও বেশি সচেতন হওয়া দরকার অর্থাৎ মামলাটা বিচারের মধ্য দিয়ে দোষীদের শাস্তি হওয়া দরকার এক্ষেত্রে যদি দুর্নীতি দমন কমিশন যেরকম তারা নিজেরা মামলা করে নিজেরা এটাকে প্রসিড করে এখন মাদকের মামলাগুলি হয় পুলিশের মাধ্যমে দেখা যায় পুলিশ এখন কাউকে ক্রস ফায়ার দিচ্ছে আবার কাউকে ছেড়ে দিচ্ছে নানাভাবে মেনে ঝুঁকছে নানা অভিযোগ আছে পুলিশের বিরুদ্ধে না এত বেশি অভিযোগ যে কত টাকা দিলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে এরকম অভিযোগ যেমন আছে আবার এরকম অভিযোগও আছে যারা সাধারণ মানুষকে বিশটা পঞ্চাশটা একশোটা ইয়াবা ট্যাবলেট পকেটে ঢুকে দিয়ে তার থেকে টাকা নেওয়া হয় পুলিশে কাজগুলি করে এরকম সাধারণ মানুষকে হ্যারাস করতে গিয়ে পুলিশ আসল আসামিদেরকে ধরতে পারে না বা আসল আসামিদেরকে ধরে না ক্রস ফায়ারের ঘটনা যেগুলি হয় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যেমন কক্সবাজার একজন ইকরাম নামে একজনকে ক্রস ফায়ার উনি মারা গেছেন এবং সেটা যে ভিডিওটি যে সাউন্ড ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে সেটা খুবই দুঃখজনক অর্থাৎ ভুল করে তাকে হত্যা করা হয়েছে এটা বলা হচ্ছে বা এরকম কিছু এটি খুব দুঃখজনক এই জায়গাগুলিতে মনে হয় পুলিশের আরও সততার সাথে দায়িত্ব পালন করা দরকার আচ্ছা পুলিশের সততার সাথে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মাদক দ্রব্য ওনাদেরও সততার প্রয়োজন আছে এই যে মজিব ভাই আপনি জানেন আমাদের কিন্তু একটা প্রচলন আছে এবং এটা কিন্তু বাজারে পছারও আছে সংবাদপত্রে দেখা গেছে কোনো মানে পুলিশ বা রাস্তায় যারা মাদক মানে চেক 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 করে যে মাদক আটক করা হলো কিন্তু এক লক্ষ ফিস পেয়েছে কিন্তু ওই মামলাতে দেখানো হচ্ছে হয়তো দশ হাজার ফিস বা বিশ হাজার ফিস এই ধরনের কিন্তু অসংখ্য অভিযোগ কিন্তু রয়েছে তা আবার এই মাদকগুলো প্রশাসনের কোনো না কোনো কর্মকর্তা বাজারে কিন্তু বিক্রি করতেছে তাহলে সেটা আপনারা কোন দৃষ্টিতে নেবেন এবং আপনাদের মাদক দ্রব্যর কর্মকর্তা হিসেবে ওদেরকে গাইল করার কোনো ব্যবস্থা আছে কি না বা আইনের আওতা আনার ব্যবস্থা আছে কি না আসলে যারা এই কাজটা করেন সত্যিই নিন্দনীয় য এই ধরনের কোনো তথ্য আমরা যদি পাই সে যেই হোক না কেন সার দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই এবং আমরা দিব না এটুকু আপনাদেরকে যদি এই ধরনের তথ্য থাকে আমাদেরকে দিবেন যদি সে ওই সকল ঈদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে আমরা আলোচনা করব দেখা যাবে যে তারা প্রায় পাবে না তো আমরা এই ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চয়তা এবং শতভাগ সততার সাথেই কাজ করব যদি আমাদের ভবিষ্যৎ জেনারেশানকে সঠিকভাবে পথ দেখাতে হয় কারণ আপনারা জানেন যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে একচল্লিশ সালে একটা উন্নত বাংলাদেশ দিতে চাচ্ছেন ওনার স্বপ্ন আমরা সেই একচল্লিশ সালে যাতে উন্নত দেশে পরিণত হতে পারি তাহলে আমাদের যে ইয়াং সমাজ আছে ইয়াং সমাজের হাতকে কর্মের হাতিয়ারে পরিণত করতে হবে এবং অর্থনীতির চাকাকে সামনে দিকে নিতে হবে মাদক হলো সেখানে ঘুনে পোকা এই মাদককে অবশ্যই কন্ট্রোল করব আমরা যদি ওই ধরনের কিছু আনস্ক্রেপলেস পার্সন যদি এই ধরনের ই করে আপনাদের আমাদের কাছে তথ্য দেবেন আমরা তাদের বিরুদ্ধে মাদকের তো পকার বেত আছে আপনাদের দৃষ্টিতে মাদকের পকারের মধ্যে এখন আলোচিত মাদক হলো ইয়াবা ইয়াবাকে কিন্তু অনেকে অনেক নামে আখ্যায়িত করে থাকে কক্সবাজার পুলিশের বাসায় হলো ছুটকি কোনো কোনো জায়গায় ট্যাবলেট কোনো কোনো জায়গায় গুঠি কোনো কোনো জায়গায় হলো মার্বেল কোনো কেউ কেউ মানে কে যে বাবা ইয়াবা এগুলো তো তাদের আদি নাম তাদের তাদের নিজস্ব জন্মগত নাম কিন্তু বাবা ইয়া বা বাবার বাবা সব কিছু কিন্তু এই যে এই এই পুলিশেরা এই এই ধরনের তাদের মানে সাংকেতিক নাম দিয়ে তারা কিন্তু বাজারে এই ইয়াবাগুলো কিন্তু কোনো না কোনোভাবে সরবরাহ করে থাকে তাহলে আপনাদের গোয়েন্দা সস্ত্রা মানে এই সব তত্ত্ব মানে বাহির করতে ব্যর্থ হয় কেন 
রাইট যদি এই আমি আগেই বলেছি এই ধরনের কোনোই যদি থাকে হ্যাঁ আমরা আমাদের গোয়েন্দা দিয়ে আমি মাদক ব্যবসা করেছি আমার এই পরিমাণ মাদক ছিল আমি অমুককে সব দিয়ে দিছি কিন্তু সে তো আবার নতুন ভাবে সে আসামি হচ্ছে এবং সে তো এটা প্রকাশ করবে না তার রক্ষার্থে সেটা সবগুলো এজেন্সিতেই এই তাদের নিজস্ব গোয়েন্দা বিভাগকে দিয়ে তাদেরকে আইডেন্টিফাই করার করা হচ্ছে আপনারা জানেন অনেকেরই কিন্তু বিভিন্নভাবে চাকরি যাচ্ছে যেটা পত্রিকার মাধ্যমে আমরা জানতে পাচ্ছি তো এজেন্সিগুলো বসে নেই তাদের গোয়েন্দারাও বসে নেই আর যারা এই মাদক ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে ধরার জন্য এজেন্সিগুলো সর্বোচ্চ রকম তৎপর কাগজপত্র তৎপর দেখতেছি সেটা শ্যামলভাই বলবে যে তো আমি শ্যামলভাইয়ের কাছ থেকে শুনবো শ্যামলভাই আপনি জানেন আমাদের চট্টগ্রামে একাধিক পুলিশ কর্মকর্তার নামে সংবাদপত্রে একাধিক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে সেটা আপনিও করেছেন হয়তো এবং যাদের এবং প্রভাবশালী ওসিদের মধ্যে কয়েকজন তারা ইয়াবা ব্যবসার সাথে জড়িত এবং তাদের তালিকা সরকারিভাবে হয়েছে কিন্তু আজকে পর্যন্ত আমরা আমাদের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে সংবাদ পড়েছি দেখেছি কিন্তু কার্যকর কোনো আমরা ভূমিকা সরকার তথা মাদক দ্রব্যর অধিদপ্তর থেকে পাই নাই সেই প্রশ্নের উত্তরটা আমি একটা বিরতির পর নেব দর্শক আপনারা দেখছেন বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক চট্টগ্রাম সংলাপ একটা বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর আবার ফিরব ততক্ষণ আপনারা আমাদের সাথে থাকুন দর্শক বিরতির পর ফিরে আসলাম সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমি যে শ্যামল ভাইয়ের কাছে যে প্রশ্ন করেছিলাম আমাদের সংবাদপত্রের ভূমিকা এবং কার্যকর না বস্তুত চট্টগ্রামের যে ষোলোটা থানা এবং উপজেলার যে চোদ্দোটা থানা এই চোদ্দো আর ষোলো থানার মধ্যে অন্তত পক্ষে আটজন ওসির বিরুদ্ধে এই বিষয়টি অভিযোগ আছে অন্তত চট্টগ্রাম শহর এবং জেলাতে মিলে কয়েকশো পুলিশের এসআই এবং কনস্টেবলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আছে যারা ইয়াবা পাচারের সাথে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িত এবং অন্যান্য মাদকের সাথে সম্পৃক্ত একইভাবে কক্সবাজারেও একই অভিযোগ আছে এই অভিযোগগুলি থাকলেও আমাদের কর্মকর্তারা বিশেষ করে বড় অফিসাররা বুঝি এই মতো যারা আছেন তারা বলেন যে যদি অভিযোগ পায় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে অভিযোগ থাকলেও এগুলি কোনো তদন্ত হয় না আর যারা তদন্ত করবে তারা পুলিশ তারা তাদের বিপক্ষে তদন্ত রিপোর্টটা দেয় না ইয়াবা মাদক এগুলি নিয়ন্ত্রণ করার থেকেও এখন যে জটিল অবস্থাটি তৈরি হয়েছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নিজেরা ইয়াবা ঢুকিয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করছে আমার খুব সম্প্রতি স্মৃতিতে মনে আছে আমাদের সাংবাদিক মুস্তফা ইউসুফ যিনি কক্সবাজার থেকে আসছিলেন তিনি ডেলি স্টারে কাজ করেন বর্তমানে তখন আরেকটি পত্রিকায় কাজ করতেন তাকে ইয়াবা দিয়ে সে যখন পরিচয় দেয়নি সাংবাদিক হিসেবে তাকে ইয়াবা ঢুকিয়ে দিয়ে তার কাছ থেকে দশ হাজার টাকা সে বাড়ি থেকে আসার সময় দশ হাজার টাকা নিয়ে আসছিলো সে টাকা নিয়ে ফেলার জন্য চাইছে সে যখন দিত অস্বীকৃতি জানায় তাকে ইয়াবা দিয়ে মামলা দিত তার জন্য পুলিশ সব ব্যবস্থা করে ফেলে এর মধ্যে আমি চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি হিসেবে বিষয়টি আমরা ডিআইজিকে জানাই এবং সেটা সেখানে নিষ্পত্তি হয় আমি আরেকজন ছাত্রীর কথা জানি আবার অনেকের কথা জানেন জিনা তারা ঝিনুকে আমি তিনি বলেছেন তিনি ছাত্র অবস্থায় আসার সময় তাকে তার একটি কথা পুলিশের অপছন্দ হওয়াতে তাকে ইয়াবা দিয়ে মামলা দিতে দিয়েছে এরকম অজস্র ঘটনা আছে যেগুলি পুলিশ তাদের নিজের মতো করে ব্যবহার করে পুলিশের বিরুদ্ধে কে তদন্ত করবে পুলিশ নিজেই তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না আমরা যদি শুধুমাত্র এই সমস্ত ওসি এসআই বা কনস্টেবলদের সম্পদ কয়টা ফ্ল্যাট আছে কয়টা গাড়ি আছে এবং কি নামে বা নামে কত সম্পদ আছে এইগুলি যদি আমরা তদন্ত করি দুদক যদি তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে তাহলে বুঝবে পুলিশের বেতন এবং তার সাথে সম্পদের যে পার্থক্য তার দুর্নীতির জায়গাটা বিষ্ট ওইখানে রয়ে গেছে মাদক পাচারের বিষ্ট ওইখানে রয়ে গেছে ওই জায়গাগুলো আমি সেখানে সব পুলিশ অফিসারকে দোষী মনে করি না ধরেন এক শতাংশ দুই শতাংশ দোষী কিন্তু তাদের জন্য পুরো জায়গাটা বদনামি হয়ে যাচ্ছে পুলিশ যদি সৎ হয় তাহলে মাদক সেটা আপনাকে আপনাকে আরও কিছু আমি ইনফরমেশন দিয়ে আপনি জানেন পটিয়ে থানার ওসি ছিল র্যাপেদ রেফায়েতে নারী গঠিত একটা ঘটনা নিয়ে তার চাকরি চলে গেছে তার স্ত্রী কিন্তু সাংবাদিক সম্মেলন করে তার তত্ত্ব দিয়েছিল সেই ইয়াবা ব্যবসার সাথে জড়িত এবং সেই অর্ডার টাকার মালিক সেটা দীর্ঘ দুই বছর পর গত পনেরো দিন আগে সম্ভবত রেফায়েতের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কিন্তু তদন্ত করে প্রমাণ পেয়েছে সেই মানে অসংখ্য 
क्षमता बृद्धि कर प्रयोजन मामला थाना रुजू करें मामला रुजू करते गई विभिन्न धरण बोकान दी पड़ते हैं दुर्नीति दमन जमन सरसर मामला तरह निजस्व कार्यलय करते निजस्व अधीन मामला परिचालित हमारे प्रयोजन आना एवं जुग उपयोगी संस्कार आईने जमन प्रयोजन तेमी अपन मदक द्रव्यर को प्रयोजन आना पूर्वे एक्चुअलि पूर्व तुलन क्या व्यापक भित्तिक गति बृद्धि पे जो हमें जस्ट हमारे का एक छोटो एक जेम चार बस एक परिसंख्यन करी दुई हज़ार षोलो साले हमारे छः हज़ार आठशो सतचल्लिशी अभिजान हो चट्टग्राम विभागे से एक हज़ार पाँच आठत मामला हो पंद्रश पचानबी जन के आसामी कर दुई हज़ार सतर साले नय हज़ार दुशो सा अभिजान हो मामला दुई हज़ार चार सौ सतर टी सत्ाश त्रि जन के आसामी कर दुहजार अठारो साले से दस हज़ार बारोटी अभिजान छब्बीस पंचान्न टी मामला उन्त्रिस उनसठ जन के आसामी कर उन्नीस साल आगस्ट पर्त अलरेडी नय हज़ार अभिजान हो गए आशा कर चौदह हज़ार मत हो जाए मामलार संख्या अनेक सतरश बिरानब्बे आगस्ट पर्त हो आशा कर तीन हजार दिखे चले जाए जो मानी दुहजार पंद्रह साल थे अनेक विटा ठीक है ऐले सन्तान कटे क्योंकि अपनार ये आसामीगुल मध्य कत जन शस्ती हुए मामलागुल्ला विचाराधीन आज जे हमारे बर्तमान जे ये आज विचार निष्पत्ति हमें मामलार एनालसिस कर प्राय सिक्सटी पार्सेंट मामलार कन्भिक्शन होदिओ मदक मामल हंड्रेड पार्सेंट कन्भिक्शन हार कथा कारण आप जी आसामी की ग्रेप्तार कर मदक हे आईन अनुजय मदक मामलागुल्लो हे पजेशन केस हमें जैसे के ग्रेप्तार कर तरह पजेशने धरते उपस्थित सीर उपस्थिति हमें अभिजान परिचन्न कर एफ आई आर कर जब्द तलिका कर खाली सठीक समाज दुरबृत्त श्रेणी लोक जन तरह मदक सन्सी सन्सी अस्त्रबाज तो से तर बिुदे निजस्व लड़ाई कराटा सत्य खूब दुरह जदिव कर जाकतार माध्यम देश के भलो बस समाज के मदकमुक्त कर पत्ते शुदूजे चाकरी करना मन करी एक सोशल रेसपन्सिबिलिटी आते साथ जबर साथ सोशल रेसपन्सिबिलिटी से ही हिसाब से क्ज कर जा हमें बर्तमान जी भाव जाए सिक्यूरिटर जो पुलिस के लिए जाएन्य एजेंसि लोकदे नहीं जाता सठीक जो 
কে যদি অস্ত্র দেওয়া হয় তাহলে আমাদের গত কাজের গতি আরও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে আরও একটা ইয়ে আছে আপনি আমাকে বলেছিলেন যে আমাদের লজিস্টিক্সের কি কি এখন যারা মাদক ব্যবসায়ী তারা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের মাধ্যম ব্যবহার করছে পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের জন্য তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি তাদের কলগুলোকে ই করার জন্য মোবাইল ট্র্যাকার ব্যবহার করতে পারি যদি সেটা হয় তাহলে আমাদের কাজের আরও আরেকটা জিনিস অনেকে কিন্তু জানে না আপনি জানেন যেহেতু আইনের মধ্যে রয়েছে পুলিশ র্যাব যে সংস্থা আপনাদের বাইরে যেসব সংস্থা রয়েছে তারা যদি কোনো জায়গায় মাদকের অভিযান চালাতে হয় আপনাদের থেকে একজন কর্মকর্তা উপস্থিতি রাখতে হয় কিন্তু আমরা বাংলাদেশে দেখি অসংখ্য অভিযান চালাচ্ছে কিন্তু আপনাদের কোনো কর্মকর্তাদের উপস্থিতি থাকে না সেক্ষেত্রে আইনের ব্যর্থ ঘটছে কিনা না অ্যাকচুয়ালি মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন উনিশশো সালে যেটা ছিল আর আপনারা জানেন যে দুই সালের ডিসেম্বরে আমাদের যুগোপযোগী করে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ই করা হয়েছে যেখানে মাদকের অপব্যবহারীদেরকে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড রাখা হয়েছে আগে যে আমাদের বর্তমান যে সবচেয়ে বড় চিন্তার বিষয় ইয়াবাটা এই ইয়াবাটা উনিশশো সালের আইনে ছিল মানে ম্যাথামফিটামিন জেলার উপাদানটা এটা ছিল খ শ্রেণী মাদক দ্রব্য বর্তমানে যোগাযোগী করে এটাকে ক শ্রেণী তা আনা হয়েছে মৃত্যু ইয়াবার পানিশমেন্ট ইয়াবা ব্যবসায়ীদের পানিশমেন্ট মৃত্যুদণ্ড করা হয়েছে এই আইনেই বলা আছে যে পুলিশ মাদক দ্রব্য তারপর র্যাব অন্যান্য ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি যারা আছে প্রত্যেকে কিন্তু মাদকের বিরুদ্ধে মাদক অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযান করতে পারবে তবে ইন্ডিভিজুয়ালি করতে পারবে তবে যেগুলো লাইসেন্স প্রাপ্ত সেখানে যাওয়ার জন্য একজন মাদকের লোক প্রয়োজন ইন্ডিভিজুয়ালি কোনো মাদক ব্যবসায়ী অবৈধ মাদক ব্যবসায়ী আছে আমাদের দেশে যেহেতু আজকে ইয়াবা কেন খাচ্ছে বা নিচ্ছে বা অন্যান্য আমাদের দেশে তো সহন পর্যায়ে অনেক মাদক রয়েছে যেগুলো সারা বিশ্বব্যাপী প্রচলন রয়েছে সেক্ষেত্রে মানে মানে আমরা যদি উৎসাহিত করি ছেলে মেয়েরা তখন তো ওই এটাকে ড্রাক হিসেবে নেবে না আসলে কোনো নেশার উদ্রেকারী কোনো কিছুকেই উৎসাহিত করা যাবে না এটা কন্ট্রোল করা করতে হবে কিন্তু কোনো কিছুকেই উৎসাহিত করে ছেলে মেয়েদের কাছে হাতে নাগালে আনা যাবে না যদি আমরা ওইটুকু বলি যে উৎসাহিত করব তাহলে কিন্তু ভুল করবো এখানে আরেকটি ব্যাপার আছে মুজিব ভাই আপনাকে দেখতে হবে আমাদের কিছু যেটা মুজিব ভাই বলেছেন খুব ইম্পর্টেন্ট কথা আমি রসায়নের ছাত্র আমি বলছি অনেকগুলি ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয় যেমন ফেনারগন বা এই ঘুমের ট্যাবলেটগুলি এইগুলিকে দেখা যায় যে আমাদের ছাত্র জীবনও দেখেছে এখনও দেখছি তারা কিন্তু এটাকে কীভাবে করে নেশার দ্রব্য ব্যবহার করছে ইয়াবা ইয়াবা একটা স্টিমুলেটিং ট্যাবলেট এটা ঘুম কম হয় মানুষের শক্তি যোগায় কিন্তু এটাকে যখন আপনি ট্যাবলেট পানি হিসেবে খাচ্ছেন সেটা একরকম দাঁড়াচ্ছে যেটা যখন পুড়ে খাচ্ছেন সেটা তখন নেশার দ্রব্য নেশার দ্রব্য হয়ে যাচ্ছে এইরকম বিষয়গুলি কিন্তু আছে এই যে যারা সেবন করবে তারা কিন্তু অকালে মৃত্যুবরণ করবে আছে কিন্তু কতক্ষণ সুতরাং ওই দিকে আমাদের যাওয়া যাবে না আর আরেকটা কথা আপনি বলছেন যে যেটা নিষিদ্ধ হয় সেটার প্রতি আকৃষ্ট হয় কিন্তু কেন নিষিদ্ধ করলাম এই কথাটা কিন্তু আমরা যদি ব্যাপকভাবে প্রচার করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা ওইটার প্রতি থ্যাংক ইউ আপনাদের দুজনকে আসলে সুন্দর কথা বলেছেন দর্শক আপনার শুনেছেন এতে খুব পর্যন্ত মানে মাদক নিয়ন্ত্রণ করবো দিয়ে মাদক নিয়ন্ত্রণের পথ কিন্তু আমাদের মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর খুব ভালো জানে যে পথ কোথায় আছে কাঠ কোথায় আছে তারা পথ ঘাট চেনার পরও হয়তো অনেক ক্ষেত্রে তাদের সক্ষমতার কারণে অক্ষমতার কারণে তারা কিন্তু সফল হতে পারে না আজকের আলোচনায় কিন্তু আমাদের মজিব রমন পাঠোয়ারি অনেক সাফল্যের কথা বলেছেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আমাদের অভিযানের কথা বলেছেন যে যিনি টলারেন্স ঘোষণা করেছেন সেটা কার্যকরের জন্য কিন্তু ওনারা খুব আন্তরিকভাবে উদ্যোগ নিয়ে কিন্তু কাজ করছেন পাশাপাশি জনসচেতনতার কথা বলেছেন এবং নিষিদ্ধ কেন প্রসিদ্ধ কেন তার কথা বলেছেন যেহেতু মাদক 
আসলে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একেবারে সামাজিকভাবে একটা আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে একেবারে স্কুল পর্যায়ে কলেজ পর্যায়ে বা অন্যান্য যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ে এই পর্যন্ত আলোচনা করা দরকার অন্যদিকে আমাদের নাজিম উদ্দিন শ্যামল আমাদের মিডিয়ার যে ভূমিকার কথা বলেছেন এবং সংবাদপত্রে যে সব সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু সংগত কারণে অসংগত কারণে কিন্তু কার্যকর হয় না অনেক পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট এবং মানে নীতিমালা বিরোধী এবং সবিরোধী আইন বিরোধী কার্যক্রমের কথা প্রতিনিয়ত সংবাদপত্রে লেখা হচ্ছে বিশেষ করে চট্টগ্রামে একাধিক পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ইয়া বা ব্যবসার সাথে জড়িত আছে মর্মে এবং সুনির্দিষ্ট সংবাদ একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু কার্যকর হয় নাই আজকে মাদক নিয়ন্ত্রণ কোন পথে যদি আমরা পথ অনুসন্ধান করতে যাই তাহলে সংবাদপত্রকে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে হবে এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে আন্তরিক হতে হবে পুলিশ কর্মকর্তাদের মধ্যে কিছু কিছু পুলিশ যারা অসাধু কর্মকর্তা রয়েছে তাদের সাবধান হতে হবে এবং বিশেষ করে মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে কাজ করার জন্য সরকার আরও ক্ষমতা তাদেরকে বৃদ্ধি করতে হবে তাদের কাছ থেকে আরও কিছু শোনার থাকলেও সময় স্বল্পতার কারণে এখানে শেষ করছি আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন বাংলা টিভির সাথে থাকুন